do you think it came to do then on earth? Because the, the story preach in the Quran the and the Bible is different. Yes, uh, he came to, you know, preach uh, uh, his nation of that time about the Deen Islam. Okay. Yeah, yeah. <laughs> I mean, for me, it's a bit confusing <laughs> I, I, yeah. because I wasn't born Christian and I'm open minded about different religions. No, you're but not. Stop the beginning. kind of. Um, you're here to you evangelize. Know, um, Jesus never mentioned anyone called Allah or Madam Crucial. Christians believe no that Jesus intended. was crucified. I don't have that much knowledge. By the way, that's, that's okay. I Be don't have that much knowledge. Yeah. But only I have little bit knowledge because still yeah. I am, you know. Uh, learning person, you can say yeah, that. Yeah, yeah. Um, so in my is Bible, Bible is actually, I need to get a new cover because I, uh, I read it a lot, so it's very... <laughs> but, but we but don't... W yeah, sorry, go ahead. And, no respect and, for the book uh, about at all. that, mm -hmm. we also believe, as a Muslim, we also yeah. believe uh, the, you know, that books have been sent by Allah, that uh -huh. is Bible inclusive. The Injil. Injil, uh -huh. Bible Torah. She already knows. By, uh, She's pretending uh, not to know. I'm having and an open discussion with the Muslim. Well. <laughs> I cannot remember the name. <laughs> but we do believe. We do be the, the Psalms, I think. Yeah. So you, so I, you I mean, this is, a, this is interesting. You said many things. I mean, um, to touch on the first thing we mentioned is we believe that Jesus Christ was crucified, not for no reason, but it's because to take on the sins of the world. That's the reason why okay. he was crucified. Yeah, I that's what we do for. Yeah, you never heard of this. this, this is, yes. We don't believe this that. Is all I heard that he was crucified in, in your religion, yeah. but I don't have that much knowledge. Yeah, I mean, yeah, he was crucified, um, you know, because they believed that he was God, but also to take on the sins of the whole world. Um, and, um, and also in terms of the Torah, the, um, the Gospel and the Psalms, your Quran confirms preach. this. So would you say that you have to believe? A story is a story. कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि इस्लाम में औरत को जलील किया जाता है इस्लाम में औरत का दर्जा नीचा है अगर आप इस्लाम की किताब को पढ़ेंगे कुरान और सही हदीस इससे यह पता लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने औरत का दर्जा ऊंचा किया है इस्लाम में औरत और मर्द कुल्ली तौर पे बराबर है कुछ जगह मर्द को एक दर्जा इजाफा है कुछ जगह औरत को एक दर्जा इजाफा है मिसाल के तौर पे इस, इस्लाम में मर्द और औरत बराबर है लेकिन हु बहु नहीं है बराबर है लेकिन हु बहु नहीं है अल्लाह सुबहान तला ने मर्द और औरत को फिजियोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है बायोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है मेंटली अलग किस्म का बनाया है डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल मेकअप बायोलॉजिकल मेकअप मेडिकल मेकअप हर इंसान मर्द और औरत के जो रोल है वो मुख्तलिफ है मिसाल के तौर पे, एक क्लास में दो तालब इम दो स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं उन्हें एग्जामिनेशन में सौ में से अस्सी मार्क्स मिलते हैं अस्सी नंबर मिलते हैं जब हम आंसर पेपर देखते हैं जवाब का पेपर देखते हैं, हमें पता चलता है कि दस सवाल आते हैं हर सवाल के जवाब पर दस नंबर है पहले सवाल के जवाब में स्टूडेंट ए को दस में से नौ नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट बी को दस में से सात नंबर मिलते हैं दूसरे सवाल के जवाब में स्टूडेंट बी को दस में से नौ नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट ए को दस में से सात नंबर मिलते हैं तो जवाब नंबर एक में स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से आगे है एक दर्जा इजाफा है जवाब नंबर दो में स्टूडेंट बी का दर्जा स्टूडेंट ए से आगे है बाकी सवाल के जवाब में दोनों स्टूडेंट ए और बी को दस में से आठ मिलते हैं अगर हम जोड़ेंगे दोनों को सौ में से अस्सी नंबर मिलते हैं अस्सी फीसद लेकिन जवाब नंबर एक में ए आगे है स्टूडेंट ए आगे है जवाब नंबर बी में स्टूडेंट बी आगे है बाकी जवाबों में दोनों बराबर है इसी तरीके से इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर का है लेकिन किस मकाम पे किस चीज में आदमी का एक दर्जा आगे है किस चीज में औरत का मिसाल के तौर पर अगर मेरे घर में एक चोर आता है और चोर घुस जाता है मेरे घर में मैं नहीं कहूंगा 
کہ میں وومن رائٹس میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ خواتین اور مرد ایک دم یقصہ ہے میں نے کہوں گا میرے بیوی سے میرے بیٹی سے جا کے چور کا مقابلہ کرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدمی کو فیزیکلی سٹرانگر بنایا ہے اور طاقتور بنایا ہے اور ایک قرآن مجید کے آیت سور نسا کی سنوہ نمبر چار آیت نمبر چوتیس کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کو فیزیکلی اور طاقتور بنایا ہے تو طاقت میں مرد کا ایک درجہ اونچا ہے جہاں تک کہ والدین کا ساتھ دینا ہوتا ہے کمپیننشپ لف عزت اس میں جیسے کہ میں نے کہا والدہ کو تین گناہ والد سے زیادہ درجہ ہے اس کے اندر عورت کا درجہ آدمی سے زیادہ ہے اسی طریقے سے اگر ہم کلی طور پہ دیکھیں گے اسلام میں عورت اور مرد برابر کے ہیں کچھ چیز میں ایک درجہ مرد کا آگے کچھ چیز میں خواتین کا ہے اگر آپ میری قصر دیکھیں گے وومنز ایٹس ان اسلام